ハイマスルです本日ご紹介するのはこちら SH フィニアーツ仮面ライダーセーバーブレイブドラゴンになります令和2作目となる仮面ライダー仮面ライダーセーバーブレイブドラゴンが手元に届きましたのでレビューしていきたいと思いますついに SH フィニアになったなとお待ちしてました SH フィニアになってブレイブドラゴンを触る機会がやっと来たなとめちゃめちゃ嬉しいです令和01のパッケージはこんな感じパッケージだけでも大きく違いますねプリントだけではなくて中にあるフィギュアが見れる楽しみが今回追加されております箱の正面はこんな感じですはい後ろ背面こんな感じですね各ポージングや火炎剣レッドが付属されてるとこれ楽しみですねで横正面ですねでは早速開封していきたいと思いますはい、開封いたしました。セット内容としましては、火炎剣劣化とハンドパーツになります。そして、仮面ライダーセーバーがこちら。めちゃめちゃかっこよくないですかこれはかっこいい。また01とは全然違いますね。色がはっきりしてて、強さ、荒々しさが、にじみ出てますね。正面はこんな感じですね。横は、こんな感じ。ブラックが記帳されておりますねいや黒と赤と白のコントラストってめちゃめちゃかっこいいですねそして後ろ左と右でモチーフが違うって本当にかっこいいですよね側面の右側ナイト感すごいですね頭もすごいもうメッキー塗装でしょうかねもうほんとキラキラします肩パーツに関しましては見た印象だとプラスチック素材になってますね動きますねこれもいい正面の顔はこんな感じですこれ分かりますかね伝わるといいんですが、すごいメッキ塗装されてます。光に当てるとですね、ほんとキラッキラになるんですよね。うわ、すごい。顔だけ色合いがですね、ちょっと違うんですよね。メッキ塗装されてる。これはかっこいい。顔もシャープでかっこいいですね。ナイト感すごいありますね。頭部、メッキ加工されてますね。めちゃめちゃかっこいい。で、可動部分見ていきましょう。まずは、左手。あ、左手。結構ガッと関節パーツも出ますし結構硬い結構硬いですねあこれはいいこれはいいですねあすごいあ結構動きますね結構動きますねあすごいですね関節周りすごい自由ですねイエイと右肩これはどうなんでしょうね肩アーマーは動く肩マ動く。関節はあ、これ、ここまでが限界かな肩パーツがありますので、ここまでが限界ですね。もうこれ、四重肩だ。四重肩だよただ、まあ、全然問題ないですね。後ろは、ここくらいまでですね。腕の燃え盛るイメージもしっかりできております。続きまして、お腹周りは、うん。うん。いいですね。ぐいぐい動きますね。ここまでが限界なのかな。いいですね。シワ感とかもあってすごいいい。かっこいいですね。続きまして、ベルト。あワンダーライドブックが取り外しできます。ワンダーライドブック。ステッカーが同梱されてたらより良かったですね。でもまあ、全然構いません。裏、こんな感じですね。突起があります。ワンダーライドブックをベルトに装着と。これが装着できている状態ですね。はい。横側。あとはこのマントですよね。マントどうなってるんでしょう。あ、え、マントこ、あ、マントが腰で固定されてます。で、かなり軟質。動きも、もうほんと自由。自由ですね。可動には干渉しないですね。そしてさらにびっくりしたのが、めちゃめちゃ柔らかい。めちゃめちゃ柔らかいので、折り曲げれます。これわかりますかね。折り曲がりますね。
折り曲げすぎてシワができないようにだけはちょっと注意したいですよねただすごいはいそして足脚部こんな感じですね結構回りますね膝そして足首も角自由ですねそして右側の足に関しましてはグッと引くとこう分かりますかね関節感を引き出して稼働することができます右と左で関節の稼働が違うのでさまざまなポーズが取れるような仕様になっておりますそして付属パーツこちら火炎剣劣化僕の印象ですと結構しっかりできてて塗装も十分かなと思われますトゲトゲ感もありますね長さも長いですね火炎剣劣化の正面になります後ろがこんな感じですねこちらが持ち手になりますので手の甲をカシッとはめていきます火炎剣劣化をハンドパーツにつけるとこんな感じですねではセーバーに設置しますセーバーに持たせてみましたこんな感じで持てますねポーズも自由に取れますのでポーズももうかっこよく決めることができますねいいですねめちゃめちゃかっこいいそしてセーバーのかっこいいポーズもたくさん取ることができますねもう本当にかっこいいめちゃめちゃかっこよくないですかこれはすごいですねまでの仮面ライダーにはない騎士感本当にかっこいいですねアップで見るとこんな感じですね足こんな感じです本当かっこいいですねゼロワンのシャイニングホッパーと比べるともしかしてこれゼロワンよりちょっとサイズ高いですかね令和2作目バトンタッチという意味合いではめちゃめちゃかっこいいですねもちろん左手にも火炎剣劣化を持たせることができますそして背景をつけるとこんな感じですねめちゃめちゃかっこいいですねほんとこのセーバーのフィギュアめちゃめちゃかっこいいですねはい、そして最後に火炎剣劣化を左手に持たせてみましたこれもめちゃめちゃかっこいいですねほんと絵になるシャイニングホッパーのアルト社長も見ほぼれてるようなイメージですねめちゃめちゃかっこいいですちょっとしたパロディで私に代わって持ち方の調整をしていただいておりますこちらはおまけで01からセーバーにバトンタッチしたぞというところをイメージしてみました今回は SH フィニアーツ仮面ライダーセーバーブレイブドラゴンをレビューしてまいりました本当にかっこよくて姿だけではなくて可動領域もそうですがこの武器を持ってのアクションというのがとてつもなくとてつもなく映えるというかものすごくかっこよかったです今後続々とシリーズ出てまいりますのでそちらもレビューしていきたいと思いますまた今日の放送はすごかったですよね。ぜひ皆さんも仮面ライダーセーバー楽しんでいきましょう。今回はここまでとなります。またぜひ次回の動画でお会いいたしましょう。では、バイバイ。